ஹாய் எல்லாருக்கும் வணக்கம் செந்தில் செங்கல் கட்டு வேலையை பற்றி நம்ம முன்னாடி ஒரு வீடியோ பப்ளிஷ் பண்ணியிருந்தோம் அதில் ஒரு நண்பர் வந்து அந்த செங்கலை எப்படி சரியாக வந்து கவனமாக வாங்குறது அதனுடைய குவாலிட்டிஸ்லாம் என்ன அது எந்தெந்த விஷயங்களும் நம்ம கவனிக்கணும் அப்படின்னு கேட்டிருந்தாங்க பேசிக்கலாக நம்ம சைட்டில் அதை வச்சு பார்த்து முடிவு பண்ணக்கூடிய விஷயங்கள் என்ன அப்படிங்கிறத நம்ம இந்த வீடியோவில் பார்க்கலாம் இன்றைக்கி தேதியில் நம்ம பண்ணுற கட்டிடங்கள் வந்து பெரும்பாலானவை வந்து ஃப்ரேம்டு ஸ்ட்ரக்சர் தான் ஃப்ரேம்டு ஸ்ட்ரக்சர் அப்படிங்கிறது என்னென்னா காலம்ஸ் பீம்ஸ் அண்ட் ஸ்லாப்ஸ் மாதிரி நம்ம பண்ணக்கூடிய இந்த டைப் இந்த டைப் ஆஃப் கட்டிடங்களில் பிரிக் ஒர்க்கோட வேலை என்ன அப்படின்னா அது வந்து ஒரு பார்ட்டிஷன் தான் இந்த இடத்த அந்த இடத்த பிரிகிறது தான் அதோட வேலை பெரும்பாலும் வந்து பில்டிங்கோட லோடு எல்லாமே ஸ்லாபோட லோடு அப்படி அப்படியே டோட்டலாக நம்ம காலம் வழியாக டிரான்ஸ்ஃபர் ஆகி பூமிக்கு போயிடுது நேரடியாக வந்து செங்கல் கட்டு வேலைக்கு எந்த லோடும் இறங்குறது இல்லை அப்போது இந்த செங்கலுடைய பயன்பாடு என்ன அப்படிங்கிறத நம்ம இந்த அடிப்படையில் பார்க்கணும் அதனால தான் இன்றைக்கி செங்கலுக்கு வந்து வேறு வேறு விதமான மாற்று நிறையா வந்துருச்சு உள்ளே கூட நம்ம நால் ரேஞ்சு பிரிக் ஒர்க் பண்ணுற இடத்துல கூட ட்ரை வால் யூஸ் பண்ணலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ரொம்ப திக்னஸ் கம்மியான வெயிட்டு கம்மியான விதவிதமான பொருட்கள் பயன்படுத்துறதுக்கான வாய்ப்புகள் நிறைய வந்துருச்சு ஓகே இப்போ நம்ம நம்ம கன்வென்ஷனலாக நம்ம பயன்படுத்தக்கூடிய செங்கலை பற்றி பார்க்கலாம் செங்கல் வந்து பார்வைக்கு பார்க்கும்போது எல்லா செங்கலும் ஒரே மாதிரி கலரில் இருக்கணும் ஒரு ஒரு பேட்ச் வருது அப்படின்னா அதில் இருக்கிறது எல்லாம் அந்த கலர் ஒரே மாதிரி இருக்கணும் அந்த கலர் எதை குறிக்கிதுன்னா அது வந்து அந்த சுட வச்சு நம்ம ரெடி பண்ணுறோம் அந்த ஈவனாக எல்லாமே சுடப்பட்டிருக்கா அந்த பேர்ன்ட் ஆகிருக்கா கரெக்டாக வந்து பேர்ன் ஆகிருக்கா அது அது வந்து முக்கியமான விஷயம் அது அந்த பார்வையில் தெரியும் அப்புறம் வந்து செங்கலுடைய அளவு அந்த நீளம் அகலம் உயரம் இது எல்லாமே எல்லா கல்லும் ஒரே மாதிரி இருக்கா ஏன்னா ஒரு ஒரு அந்த சைஸ் மோல்டுக்கு தகுந்த மாதிரி ஒவ்வொரு இடத்துலையும் சின்ன சின்ன டிஃப்ரென்ஸோடு வரும் பட் நமக்கு வர பேட்சில் இருக்கிறது எல்லாமே ஒரே மாதிரி அளவோடு இருக்கா அப்படின்னு பார்க்கணும் அப்புறம் இந்த எட்ஜஸ்ட்லாம் பெரும்பாலும் உடையாமல் இருக்கிறது நல்லது இப்போ அந்த அளவில் வந்து கொஞ்சம் முன்னப்பின்ன வித்தியாசம் இருந்துச்சுன்னா நடுவில் நம்ம பேக் பண்ணும்போது அந்த கலவையை வந்து கொஞ்சம் ரொம்ப அதிகமாக உள்வாங்க சிமெண்ட்டு கலவை சிமெண்ட்டு கலவை எந்த அளவுக்கு வந்து பிரிக் ஒர்க்லேயும் பிளாஸ்டரிங்லேயும் குறைக்கிறோமோ அவ்வளவுக்கு அவ்வளவு பில்டிங்க்கு நல்லது இந்த ஒரு லைனை நீங்கள் எப்போவுமே மைண்டில் வச்சுங்க ஃபைன் அப்புறம் வந்து இந்த அது வந்து நீர் உறிஞ்சக்கூடிய தன்மை அந்த செங்கல் வந்து என்ன பண்ணணும் அதோட டோட்டல் வெயிட் எவ்வளவோ அந்த வெயிட்டு மாதிரி ஒரு இருபது பர்சன்டேஜ் வரைக்கும் அதிகபட்சம் அது தண்ணி உறிஞ்சலாம் உதாரணத்துக்கு ஒரு கிலோ இருக்குது அப்படின்னா அதை நல்ல தண்ணியில் மூழ்க வச்சா டெக்னிக்கலாக சொன்னால் இருபத்தி நாலு மணி நேரம் மூழ்க வைக்கணுங்கிறாங்க அவ்வளோ நேரம் தேவையில்ல ஒரு ஒன் ஆர் டூ ஹவர்ஸ் நல்லா ஒரு சட்டியில் முழுமையாக தண்ணி நிரப்பி அதில் இந்த செங்கலை மூழ்க வச்சு எடுத்தால் முன்னாடி ட்ரை வெயிட்டும் இந்த மூழ்கினதுக்கப்புறம் எடுக்கிற வெயிட்டும் இருபது பர்சன்டேஜ் வரைக்கும் ஏறி இருக்கலாம் ஒரு கிலோங்கிறது இருந்தது ஒன்று புள்ளி ரெண்டு கிலோவாக இருக்கலாம் இதை விட அதிகமாக இருக்க கூடாது எப்போ அதிகமாக இருக்கும் அப்படின்னா அந்த செங்கல் வந்து உள்ளே வந்து போர்ஸ் அதிகமாக இருந்தால் உள்ளே வந்து துளைகள் அதிகமாக இருந்தால் அதோட வெயிட்டை வந்து அதை அதிகமாக கெயின் பண்ணும் அதை எப்படி நம்ம செக் பண்ணலாம்னா இந்த வெயிட் மாதிரி பண்ணாமல் கூட எளிமையாக நம்ம செங்கலை வந்து உடச்சி கூட பார்த்தாலே உள்ளே வந்து ஈவனாக இருக்குதா அந்த கிரைண்ட்ஸ்லாம் அந்த பொருள்லாம் சரியாக இருக்குதா அந்த நம்ம உடச்சி பார்க்கும்போதே துளைகள் இல்லாமல் இருக்கா அப்படிங்கிறத பார்த்தாலே நம்ம எளிமையாக கண்டுபிடிச்சிட முடியும் அப்புறம் வந்துட்டு ஒரு செங்கலை வந்து குத்து குத்து வாட்டமாக பிடிச்சி உயரம் வசத்தில் பிடிச்சி ஒரு ஒரு மீட்டர் உயரத்துலேருந்து போட்டால் அது உடையாமல் இருக்குதா அப்புறம் தண்ணியில் நினச்சதுக்கப்புறம் நம்ம படுக்க வசமாக ஒரு ரெண்டு அடி உயரத்துலேருந்து போட்டால் உடையாமல் இருக்குதா இந்த மாதிரி சின்ன சின்ன டெஸ்ட்லாம் நம்ம சைட்டில் பண்ணி பார்த்துக்கலாம் பெரும்பாலும் வந்துட்டு இந்த செங்கல் வந்து இது எல்லாத்துலேயுமே வந்து த்ரூ ஆகிடும் இப்போ நமக்கு சப்போஸ் ரொம்ப வந்து டவுட்டாக இருக்குது அப்படின்னா இதை வந்து நம்ம லேபில் கொடுத்து கூட மெட்டீரியல் டெஸ்டிங் லேப்ஸில் கொடுத்து கூட இது இதனுடைய ஸ்ட்ரென்த் சரியாக இருக்கா அப்படிங்கிறதையும் நம்ம டெஸ்ட் மாதிரி எடுத்து ரிப்போர்ட் வாங்கிக்கலாம் டெஸ்ட் கொடுத்து ரிப்போர்ட் வாங்கிக்கலாம் செக் பண்ணிக்கலாம் இதெல்லாம் வந்து ரொம்ப பேசிக்கான அடிப்படையான விஷயங்கள் இதெல்லாம் நம்ம பண்ணாலே நமக்கு வந்து இந்த செங்கலை பற்றின ஒரு ஓவரால் ஐடியா கிடச்சிடும் செங்கல் வந்து நம்ம வந்து வெறுமனே ஒரு பார்ட்டிஷன் அப்படிங்கிறத பார்த்தோம் அந்த நோக்கத்தில் அதை பார்த்துட்டு அதுக்கு என்னென்ன மாற்று இருக்குது வேறு ஏதாவது பண்ண முடியுமா அப்படி